চন্দ্রলোকে অবতরণের জন্য কেন বেছে নেওয়া হলো বুধবার সন্ধ্যাকেই রহস্য লুকিয়ে রয়েছে দিনরাত্রির হিসেবে আবেগ চাপা উদ্বেগ নিয়ে এক এক করে প্রহর গুনছেন আপামর দেশবাসী কারণ বুধবার সন্ধ্যায় চাঁদে অবতরণ করবে চন্দ্রযান তিনের ল্যান্ডার বিক্রম সন্ধ্যা ছটা চার মিনিটে ল্যান্ডারের চাঁদে অবতরণ করার কথা কিন্তু কেন বিক্রমের অবতরণের জন্য বুধবার সন্ধ্যাকেই বেছে নিলেন ভারতীয় মহাকাশ সংস্থা ইসরোর বিজ্ঞানীরা ইসরো বিজ্ঞানীদের দাবি চন্দ্রযান তিনের অবতরণ ঘটবেই আর এর জন্য তেইশে অগাস্ট তারিখটি খুব সাবধানে বেছে নিয়েছে ইসরো চন্দ্রলোকে অবতরণের পর ল্যান্ডার বিক্রম এবং রোভার প্রজ্ঞান তাদের বাকি অভিযান এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সৌরশক্তি ব্যবহার করবে এদিকে চাঁদের এক মাস হয় পৃথিবীর হিসেবে আঠাশ দিনে এক চান্দ্র মাসে টানা চোদ্দ দিন রাত আর চোদ্দ দিন দিন থাকে তাই চন্দ্রযান যদি এমন সময় অবতরণ করে যখন চাঁদ অন্ধকারে ডুবে থাকবে তাহলে এটি কাজ করবে না তাই সূর্যের আলো থাকতেই ল্যান্ডার এবং রোভারটিকে চাঁদের বুকে নামানোর চেষ্টা করছে ইসরো ইসরো হিসাব কষে দেখেছে বাইশে অগাস্ট চাঁদের রাত্রিযাপন শেষ হচ্ছে তেইশে অগাস্ট থেকে টানা চোদ্দ দিন চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে দিন থাকবে সূর্যের আলোয় ঝকঝক করবে চন্দ্রপৃষ্ঠ তেইশে অগাস্ট থেকে পাঁচই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ মেরুতে দিন থাকবে ফলে সৌরশক্তি ব্যবহার করে নিজেদের কাজ করতে পারবে বিক্রম এবং প্রজ্ঞান পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য শক্তি সঞ্চয় করে রাখবে তারা ইসরোর প্রাক্তন ডিরেক্টর প্রমোদ কালের মতে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর তাপমাত্রা মাইনাস দুশো ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যায় তীব্র শীতে দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান চালানো সম্ভব নয় এই কারণেই চন্দ্রযান অবতরণের জন্য এমন সময় বেছে নেওয়া হয়েছে যখন চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সূর্যের আলো থাকবে প্রসঙ্গত এখনও পর্যন্ত সব পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে বলেই ইসরো জানিয়েছে বিক্রমের গতিবিধির দিকে অনবরত নজর রাখা হচ্ছে বিক্রম সঠিক সময় অবতরণ করবে বলে আশাবাদী ইসরো as far as indian space program is concerned this is going to be the most significant milestone uh, for the planet re exploration isro has done considerable amount of studies and simulations and strengthened the designs and provided redundancies so that the mission uh, success probability can be improved the last 20 minutes descending from the lunar orbit to the lunar surface is going to be the most challenging moment in the history of this mission. We have to uh, really make sure everything is normal and perfect before the landing operation takes place. The last leg of its operation and uh, everybody is anxiously looking forward to this uh, great event. As far as Indian space program is concerned, this is going to be the most significant milestone uh, for the planetary exploration. Uh, of course, in the past, uh, we have made an attempt to land on the lunar surface, but unfortunately, it did not succeed at the time. Since then, ISRO has done considerable amount of studies and simulations and strengthened the designs and provided redundancies so that the mission uh, success probability can be improved. So all these actions have been completed. And now the last 20 minutes descending from the lunar orbit to the lunar surface is going to be the most challenging moment in the history of this mission. Uh, as far as this uh, soft landing is concerned, uh, not many people have succeeded. It is only USA, Russia and China have succeeded so far to land on the southern south pole uh, of the <clears throat> moon. Uh, of course, recently the Luna uh, spacecraft of the Russia also has crash landed on the lunar surface. Uh, considering all this background, Uh, we have to uh, really make sure everything is normal and perfect before the landing operation takes place. The landing operation involves first reducing the velocity of the spacecraft from 1.6 km per second to few hundred meters per second and then uh, make it hover at a low altitude, take pictures of the lunar surface and identify the spots where it can safely land. There are uh, rocks and bo uh, there are uh, craters and valleys in the region. So one has to really choose the spot on which the landing can take place safely. And this operation will be la done in the last uh, uh, minute or so. And uh, that is the most important event, uh, which is as far as the mission is concerned. Uh, after reaching, uh, identifying the spot, the thrusters again will slowly bring down the spacecraft to the lunar surface. After landing there, the rover is expected to move out and then have the investigation in the uh, southern polar region for about 14 days. It will collect data about the minerals which are there, identify the water sources and also the helium-3 and so on. 
and again the seismic vibrations which are there which may exist on the lone lunar uh, surface may be identified so all these operations are going to take place and uh, it, the mission is supposed to last as long as the sunlight is available but during the dark period the power source are not sufficient to maintain its operation maybe if it wakes up again after the next uh, solar cycle uh, certainly another 14 15 days of operation also can be expected so this is a very significant event as far as isro is concerned and everybody is anxiously looking forward to successful completion of this event high news network